quand le temple sera reconstruit. Eh bien, il est évident que le peuple d'Israël va recommencer les sacrifices. Alors, il me semble entendre mes amis et mes frères chrétiens en train de dire, mais ce n'est pas possible, puisque Yeshua est le sacrifice. Il n'y a plus de raison de recommencer les sacrifices, même si le temple est reconstruit. Et pourtant, moi je lis dans ma Bible, au chapitre 44 d'Ézéchiel, tout le chapitre, il est question de recommencer les sacrifices après la reconstruction du temple. Alors, quelqu'un dira, mais quelle nécessité à quoi ça servira Eh bien, je vais affirmer que c'est une nécessité. Non pas pour le pardon, puisque le pardon est accordé une fois pour toutes par le sacrifice de Yeshua. Mais alors, pourquoi recommencer les sacrifices Tout simplement pour ceci. Depuis 2000 ans, on a enseigné à Israël qu'il n'y a plus de nécessité de sacrifice, puisque le temple est détruit. Donc, on a remplacé les sacrifices par la prière. Et aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, on ne parle plus de la valeur du sang. Et pourtant, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, le peuple s'est habitué à croire que la prière, simplement de Yom Kippour, la prière, alors que Yom Kippour, il fallait du sang, et nous n'avons plus de sang, bien sûr, alors que la prière suffisait pour le pardon des péchés, la repentance. Mais ce n'est pas cela que Dieu dit. Dans sa parole, il est dit qu'il faut la repentance, mais accompagnée de sacrifices, et que le seul sacrifice étant celui du Messie. Mais les Juifs, depuis 2000 ans, ne connaissent pas ce sacrifice et n'ont plus entendu parler de sang. D'ailleurs, ils n'en parlent plus et le sang, pour eux, c'est une valeur qui n'existe pas ou qui ne sert à rien. Cependant, dès que le temple sera reconstruit, dès que les sacrifices vont recommencer, à ce moment-là, depuis Israël, la pensée va venir à toutes les nations ou plutôt dans tous les domaines religieux juifs de toute la terre, on va commencer à reparler des sacrifices. Et en parlant des sacrifices, on va recommencer à lire dans la Bible les sacrifices, les raisons du sacrifice, la raison du sang, la valeur du sang. Et automatiquement, et comme c'est arrivé pour nous, juifs messianiques, nous allons arriver à ces passages comme Esaïe 53, qui montre bien qu'il fallait que quelqu'un meure pour les péchés du monde, à la place des animaux, que les animaux ne servaient à rien, et qu'il fallait que quelqu'un donne sa vie comme une brebis qui est livrée à la boucherie. Et par ce chapitre 53 qui a bouleversé des quantités de juifs, les juifs eux-mêmes qui liront cela vont être amenés à réaliser. Et si ce sacrifice a déjà été fait Et si ce sacrifice est celui du Messie Mais si Jésus est la victime expiatoire, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour Israël, pourquoi faut-il encore un temple où des sacrifices de nouveau auront lieu Et là, des textes poliniens nous aident. L'Épître aux Galates, ou l'Épître aux Hébreux, qui nous montre qu'en plus de la fonction de couvrir le péché, les sacrifices de l'Ancien Testament ont un rôle pédagogique. Ils nous montrent la gravité du péché, l'existence du péché, sa réalité. Et la répétition des sacrifices, petit à petit, inculque aux gens la nécessité de trouver une solution définitive. Et nous vivons dans un monde, dans une culture occidentale, où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et dans l'islam également, la notion du péché est voilée. La notion du péché, c'est de désobéir à certains commandements d'Allah, mais sinon, euh, le sens moral est assez légaliste, assez euh, euh, limité à certains commandements. Dans l'hindouisme, euh, la notion du péché est également pratiquement inexistante. On a cette notion de karma, d'énergie personnelle de l'âme. Si je soigne bien mon karma maintenant, peut-être que je serai réincarné en une vache sacrée après ma mort, ou en un brahman. Si je soigne mal mon karma, peut-être que je serai un âne ou un ver de terre. Mais le, le péché n'est pas réellement compris. C'est pourquoi Dieu a prévu dans ce royaume qui vient toute une série de sacrifices, d'actes rituels qui inculqueront aux nations qui viendront à Jérusalem euh, la, le sens de la gravité du péché, mais aussi qui montreront le chemin. Quelqu'un a offert le sacrifice définitif, Jésus, à la croix de Golgotha. Pour le peuple de la Nouvelle Alliance, pour l'Église, il n'y a pas de lieu particulier euh, où nous devons nous retrouver pour accomplir euh, un sacrifice. Le sacrifice a lieu une fois pour toutes. C'est pourquoi Jésus dit « Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité ».